ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிரன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரவுன் ரைஸ் பிளாக் சன்னா கிச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரியாணினே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் தான் இருக்குங்க ஸோ நார்மல் ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரவுன் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி அப்புறம் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சரி ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் வந்து நிறைய இருக்குது இந்த ப்ரவுன் ரைஸில் ஸோ எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்கும் அதனால் வெயிட் லாஸில் இருக்கிறவங்க இது தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் வெயிட் லாஸ்ல இருப்பாங்க ஆனா அவங்களால ரைஸ் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்தியா டெலிஷியஸா இருக்கும் கண்டிப்பா வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துடலாம் இது செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் ப்ரௌன் ரைஸ் இது வந்து நம்ம இப்போ எல்லா கடையிலையுமே கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா நான் வந்து ஆன்லைன் லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க இந்த நீங்கள் வெயிட் லாஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் கப் ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு நேரத்துக்கு வந்து நல்லாவே ஃபுல்ஃபில்லாக போதுமான அளவு இருக்கும் கால் கப்பே உங்களுக்கு போதும் அப்படி இல்லை நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்ருவாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு நேரத்துக்கு போக்க கொஞ்சம் மிச்சம் வரும் இதை நல்லா ரெண்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் இதை ஊற வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அப்புறமா ஒரு அரை கப் வந்து ஊற வச்ச பிளாக் சன்னாக எடுத்திருக்கேன் இதை நான் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு இப்போ எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு அரை கப் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பிளாக் சேனலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் தான் ஸோ வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கூட அடிக்கடி இந்த பிளாக் சனா வந்து கொடுங்க ஒயிட் சனா விட இந்த பிளாக் சனா வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி ஹாஃப் கப் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் இருக்கட்டும் அடுத்த நம்ம இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நிறைய சேர்த்துக்காதீங்க வெயிட் லாஸில் இருக்கும்போது ஸோ அதனால் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனே போதும் அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நான் வந்து பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இதை லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பல்லாரியை வந்து ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த எண்ணெயை இது வதங்குறதுக்கு உங்களுக்கு போதுமான அளவுமா இருக்குங்க எப்பவுமே நிறைய எண்ணெய் சேர்த்துக்காதீங்க நீங்கள் வெயிட் லாஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பாதி அளவுக்கு நான் அந்த வெங்காயத்தை இப்போ வதக்கிட்டேன் இப்போ நான் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதை நல்ல பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதை லைட்டாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் வீட்டில் அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டே சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா வீட்டில் அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறது தான் நல்லது இது வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அந்த பச்சை வாசனை போக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு நான் ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா கீறி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையே இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு பிஞ்ச் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலாவும் நான் வீட்டில் அரைச்சது தான் சேர்த்துருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதுதான் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நான் இன்றைக்கி ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் சால்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கொண்டக்கடலை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே எப்படியே வதங்கணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை மசாலா வாசனை எல்லாம் போய் அந்த கொண்டக்கடலையிலையும் கொஞ்சம் நல்லா எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லாவே ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன் எஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதாவது எந்த கப்பில் நீங்கள் அரிசி எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஏன்னா ப்ரவுன் ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இது ப்ரெஷர் குக்கர்ன்றதுனால மூணு தண்ணி வச்சு நான் சொல்கிற டைமிங்க்கு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வெந்து வரும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபைனலாக வந்து ஒரு அரை கப் வந்து பொடிசாக நறுக்கின கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது கொதி வரட்டும் இந்த பாருங்கள் இப்போ அழகாக நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வந்து வெயிட் லாஸில் இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்களால ரைஸ் சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி சாப்பிடலாம்